ఆదుకుని వ్యవస్థలో ప్రజలకు అందుబాటులో నిలిచే డిలీడర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం యువతరం నవతరం వందే మాతరం ఇది అతని నినాదం ఒక బహుజన సామాజిక వర్గ కుటుంబంలో జన్మించి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనతో సమస్త భారత వనిలో అందరికీ రాజ్యాంగం అందాలి సమాన హక్కు విద్యా వైద్యం కావాలి మనకు కాషాయపు జెండా ఈ దేశానికి రక్ష అంటున్న యువతరం విప్లవ నాయకుడు వంగూరి రాహి అటు దేశభక్తిలో సైతం దేశ రక్షణే ధ్యేయంగా విప్లవ సామ్రాట్ చతిపతి శివాజీ స్ఫూర్తిగా విద్యార్థి ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తూ ఓ భరత మాత వర్ధిల్లు వర్ధిల్లు అంటూ తాను అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ విద్యార్థి నాయకునిగా జై తెలంగాణ నినాదం చేస్తూ పోలీసు కేసులతో జైలు జీవితం సైతం లెక్క చేయని భరత మాత ముద్దుబిడ్డ కాషాయపు రక్షకుడు సమస్త హిందూ లోకం గర్విస్తున్న బీజేవైఎం రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ వంగూరి రాఖితో సత్యరీస్ దిలీడర్ కార్యక్రమం ముందుగా మా స్వస్థలం రామనపేట మండలం కుమాయిగూడెం గ్రామం మాది ఆ నుంచి మా నల్గొండకు రావడం జరిగింది చిన్నతనంలోనే మా నివాసం దేవర్కొండ రోడ్లో కనకదుర్ కాలనీలో ఉంటున్నాం నా విద్యాభ్యాసం వచ్చే వరకు నా టెన్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి పదవ తరగతి వరకు సందీప్ స్కూల్లో చదవడం జరిగింది అదేవిధంగా దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ దీప్తి కళాశాలలో చదవడం జరిగింది మరియు దాని అనంతరం ఎన్జీ కళాశాలలో కంటిన్యూ చేసుకుంటా స్టడీ కూడా కొద్దిగా డిస్కంటిన్యూ కావడం జరిగింది ముఖ్యంగా కొన్ని ఒక అదే సమయంలో తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైంది ఈ మొదల మొదల కావడం కావడం వల్ల కళాశాలకు వెళ్ళకపోవడం ఈ కార్యక్రమాలకు వెళ్ళడం వల్ల కొద్ది కాలేజ్ నాకు డిస్కంటిన్యూ అయ్యి అటెండెన్స్ లేక నన్ను జైలు పోవడం వల్ల కూడా కాలేజ్ కొద్దిగా దాన్ని అటెండ్ కాలేక నన్ను డిటెన్ చేయడం కూడా జరిగింది కేసు ఉండడం వల్ల రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఈరోజు భారతదేశానికి యువతరం చాలా అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఈరోజు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా చాలా పెద్ద వాళ్ళు అయిపోరు కానీ ఈరోజు అన్ని పార్టీల్లో కూడా యువతరానికి అవకాశం ఏట్లేరు కానీ ఒక భారతీయ జనతా పార్టీలో యువతరానికి నరేంద్ర మోడీ పిలుపునిచ్చిండు యువతరం ముందుకు రావాలి దేశానికి రక్షణ ఉండాలి మంచి నాయకులు కావాలి దేశానికి సమాజానికి సేవ చేయాలని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ పిలిపించడం కారణంతో నేను దేశ సేవ చేయడానికి మరి తెలంగాణకు వచ్చారు నల్గొండలో ప్రజా సేవ చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీలో రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది మరి మీరు రాజకీయాలకు రావడానికి వెనుక ఏదైనా కారణం ఉన్నారు ఈరోజు నేను జాతీయ భావాల కోసం నాలాగ అనేక మంది జాతీయ భావాల కోసం అనేక ఉద్యమాలు పాల్గొంటారు అనేక ఇబ్బందులు ఎదురదు నేను నాకు పోలీస్ కేసులు కానీ పోలీ నిర్బంధన కానీ ఇలాంటి అనేక అనేక విధంగా నన్ను ఇబ్బంది గురి చేసిరు నాలాగా రానున్న తరాలు యువ నాయకులు యువ కిషోరాలకు అలాంటి ఇబ్బందులు కలగొద్దని చెప్పి నేను ఒక ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలని చెప్పి నా ఎమ్మటి నా కార్యకర్తలు చెప్పడంతో అదే కారణంతో ఈరోజు రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది నేను అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీలో జోనల్ ఇన్ఛార్జ్గా చేయడం జరిగింది ఆ జోనల్ ఇన్ఛార్జ్ చేసుకుంటా అఖిల భారతీయ విద్యార్థుల యొక్క యాక్టివ్ కార్యకర్తగా నన్ను గుర్తించారు ఈరోజు ఏబీవీపీ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ అనేక విద్యార్థి సంఘాలు ఉన్నాయి కుల సంఘాలు ఉన్నాయి కానీ అవి తాత్కాలికంగా అక్కడి వరకే దే రాష్ట్రం వరకు అలా సిద్ధాంతం వరకే ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్లు మూవ్ అవుతున్నాయి కానీ అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీ ఒక జాతీయ భావం కోసం వందే మాత్రం గీతం కోసం జాతీయ జెండా కోసం ఈరోజు ఏబీవీపీ ముందుంటుంది ఎందుకంటే ఈరోజు నల్గొండ చూస్తుంటే ఏచూరు సీనన్న ఒక జాతీయ ఉద్యమ నాయకుడు నక్సలీడ్ చంపారు ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్తులో నేను ఎంచుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఒకటే ఒకటే మనం చెప్పుకునేది ఈరోజు దేశం కోసం జాతీయ భావాల కోసం పనిచేసేది ఏబీవీపీ కాబట్టి ఈరోజు దేశం కోసం ఓవరైతే ఆలోచిస్తారో విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఏబీపీని నాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏబీపీని ఎంచుకుంటారు నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద దాడి చేయలేదు అందరూ కూడా నా మీద అట్లాంటి కొంతమంది పడవలు నా మీద కామెంట్ చేస్తుంటారు అది ఎప్పుడు కూడా నేను పట్టించుకోను ఎందుకంటే నేను ఈ యొక్క హిందూ ధర్మం కోసం ఈ యొక్క జాతీయ భావాల కోసం పనిచేస్తా ఎవరైతే దీనికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారో వాళ్ళని ప్రశ్నించడానికే నేను ముందరలు ఉంటా 
అది ప్రశ్నించినప్పుడు కొన్ని అలజడలు జరిగినప్పుడు దాడి చేసిన అని చెప్పి నా మీద కొంతమంది రూమర్స్ చెప్తున్నారు కానీ ఎప్పుడు కూడా నేను ఎవరి మీద పడతా వాళ్ళ మీద దాడి చేయలేదు ఎవరైతే జాతి వ్యతిరేక శక్తి ఉన్నారు వాళ్ళ మీదనే స్పందించడం అంతే ఈరోజు పార్టీ అనుబంధ కార్యక్రమాలు అంటే నేను గతంలో బీజేపీలో జాయిన్ అయినప్పుడు దేవర్కొన్ రోడ్లో ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఒకటి పాత వార్డులలో ఇంకా కొన్ని మిగతా వార్డులలో కూడా సభ్యత్వ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది నరేంద్ర మోడీ తీసుకొచ్చిన పథకాలు ఈరోజు గ్యాస్ కనెక్షన్లు కానీ మరుగుదొడ్లు కానీ పెన్షన్లు కానీ ఈరోజు రేషన్ బియ్యం కానీ ఇవన్నీ నరేంద్ర మోడీ ఇస్తుంది ఈ పథకాలు అని చెప్పి ప్రజలకు తీసుకోకపోవడం జరిగింది ప్రజలు కూడా ఈరోజు మా దేవర్కొన్ రోడ్లో ఈ టౌన్లో కానీ నా మిత్రులు అందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం పనిచేస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమం ప్రజలకు తెలియజేయడం జరిగింది దేవర్కొన్ రోడ్ మెయిన్ ఏంటంటే నేను చిన్నతనం నుంచి దేవర్కొన్ రోడ్లో నివాసం ఉన్నది అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు ఆర్ఎస్ఎస్ పరిచయం అయింది షాఖకు పోవడం వల్ల నాకు అక్కడ గుర్తింపు వచ్చింది దాని ద్వారా నేను అక్కడ ఉన్న ఏ సమస్య అయినా ఏ కార్యకర్తకి ఏమి ఇబ్బందులు కూడా నేను రాకన్న ముందు అని చెప్పి నా కార్యకర్తకు నమ్మకం ఉంది నాకేమైనా నా తమ్ములు ఉండరని చెప్పి నాకు ధైర్యం ఉన్నది మరి మీరు ఎక్కువగా ముస్లింలను టార్గెట్ చేస్తారని వారిపై మరి మీరు దాడులు చేస్తారని విన్నా మరి అలా ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది ముస్లిం మీద దాడి చేస్తా అంటే నాకు వాళ్ళ మీద కోపం ఎలాంటి కోపం లేదు ఈరోజు నా ఏమంటే క్రిస్టియన్లు ముస్లింలు మిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరైతే ఎవరైతే ఈ దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఈ జాతికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ఈ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా కంకణం కట్టుకుని నాశనం చేయాలని చెప్పి ఎవరైతే ఆలోచనలు ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము బుద్ధి చెప్తాం కానీ ఎప్పుడు కూడా మీరు దాడి చేయలేదు ఆ విధంగా దాడులు చేశానంటే ఎందుకు కారణాలు అంటే ఈరోజు మన గోమాతని ఈ దేశం ప్రపంచంలో ఉన్న అందరు ప్రతి ఒక్క హిందువులు కూడా గోమాత తల్లిగా భావిస్తారు అలాంటి సమ అలాంటి తల్లిని కొంతమంది ఇతర మతస్సులు కోస్తానికి కబైలాలకు తీసుకెళ్తారు దాని మీద మేము గోరక్ష చేస్తున్నాం ఆ గోరక్ష చేయడం వల్ల అత ఇతర మతస్సులు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ చిన్న ఘర్షణ వాతావరణం జరిగినప్పుడు మేము ఒకటే వాళ్ళకి చెప్తాం కౌన్ చెప్తాం గోవు మాకు తల్లితో సమానం తల్లి పాలు లేనప్పుడు మన ఒకటే పాలు ఆవు పాలు తాగుతున్నాం కాబట్టి తల్లి తర్వాత తల్లి గోవు మాత అని చెప్పి మేము అంటున్నాం అలాంటి తల్లిని కోస్తుంటే మేము తల్లి పుట్టినాం మా రక్తంలో తల్లి ఒక కడుపులో పుట్టినాం కాబట్టి ఆ తల్లి కోసం ఎంతవరకైనా దిగుతామని బుద్ధి చెప్తాను కూడా సిద్ధంగా ఉంటాం ఈరోజు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ లవ్ జియాద్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఈరోజు హిందూ దేశంలో కొంతమంది ఎవరైతే దేశ వ్యతిరేక శక్తులు కొంతమంది ఈ ముస్లిం సేవకులకి కొంతమంది కౌన్సిలింగ్ చేసి హిందువులల ఉన్న కులాలకి ఈరోజు బ్రాహ్మణ్స్ కానీ రెడ్డిస్ కానీ ఎస్సీ కానీ బీసీలు కానీ ఒక్కొక్క కులానికి ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చి నువ్వు ఈ అమ్మాయికి లైటింగ్ కొడుతుంది నీకు ఇంత జీతం ఇస్తాను నువ్వు అమ్మాయికి ఇంత ఈ బ్రాహ్మణ అమ్మాయి కొడుతుంది ఇంత ఇస్తా అని చెప్పి ఈరోజు అలాంటి యువకులని ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇలాంటి వాళ్ళు అలాంటి మా దృష్టికి వస్తే మేము దాన్ని లీగల్గా స్పందిస్తున్నాం ఒకవేళ అట్లా కానప్పుడు దాని గురించి మేము స్పందించినప్పుడు ఏదైనా ఘర్షణ జరిగినప్పుడు దానికి బరాబర్ బుద్ధి చెప్తాను కూడా మేము ముందర ఉన్నాం ఇంకోటి ఈరోజు ముస్లిమ్స్ కళాశాలలో విద్యార్థులు ఉన్నారు ఈ విద్యార్థుల కాడికి వచ్చే వరకు కొంతమంది వాళ్ళకి మతపిచ్చి ఏ విధంగా వస్తుందో తెలియదు మరి ప్రతి శుక్రవారం మసీద్కి వెళ్తారో మరి అక్కడ ఏమైనా చెప్తారో మరి తెలియదు కానీ ఈ పే గ్రామాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు ఎవరైతే బొట్లు పెట్టుకుంటారో బండ్ల డోమ్ మీద హనుమాన్ విగ్రహాలు ఉన్న స్టిక్కర్లు ఉంటాయో వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి కొంతమంది బయట నుంచి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు ఇల్లు వచ్చి ఒకసారి విద్యార్థులపై దాడి చేస్తారు దానికి ముందర నుండి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ఎక్కడైనా సరే హిందూ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా అడిగేస్తే వాళ్ళకి బరాబర్ బుద్ధి చెప్తానికి మేము ముందుంటాం కాకపోతే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గానీ మన రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు కానీ మహిళల మీద రేపు జరిగితే గురుజికి సమాజం మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో ఇక్కడ రామ్ మన ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ కాబట్టి మహిళల ఈరోజు మహిళల కలర్కి వచ్చే వరకు మన సంస్కృతి ధర్మంలో సంస్కృతి తల్లిగా భావించు గోమా ప్రకృతి ప్రకృతి మాతగా భావించు గో గోమాతగా భావించు భూమి భూమాతగా భావించు ఈ భూమండలంతో కలిపి భారత్ మాతగా భావించు అంటే ఇది ఒక మహిళని ఒక దేవతగా మనం వర్ణిస్తాం దేశ సంస్కృతి మనం నేర్పింది కాబట్టి ఎప్పుడు ఒక మహిళ ఇతర మత సదస్సులు ఎప్పుడు నిర్మించబడే విధంగా ఉండదు ఎందుకంటే ఛత్రపతి శివాజీ ఒక ఒక దాన్ని దండయాత్ర చేసినప్పుడు శివాజీ సైనికులు ఒక మహిళని గిఫ్ట్ తీసుకొస్తారు ముస్లిం మహిళ 
కానీ చిత్రపతి ఆమె కాల మీద పడి నువ్వు నా తల్లిదండ్రులు సమానం తల్లి నేను చాలా అందంగా నేను ఈ కళ్ళలో పుట్టినా ఇంకెంత అందంగా ఉండేటో అని ఆయన చెప్పి ఒక శివాజీ తల్లి భావించాడు అంటే శివాజీ స్ఫూర్తిగా ఇప్పుడు భారతదేశం కానీ మన జాతీయ మహాపురుషులు కానీ ఇలాంటి అందరూ మన అందరు కూడా మనకు ఒక తల్లిగా భావించాలి మహిళలు అని చెప్పి తెలిపింది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మహిళలకు వ్యతిరేకంగా కానీ ఈ రేపు జాగ్రత్త మొదలు ఉంది ఆ డబ్బులు మాట్లాడతాను ఎప్పుడు కూడా ముందుండు ఈరోజు భారతదేశంలో మానవుల గ్రామాన్ని చూస్తే రాజధాని ఢిల్లీ వల్ల ప్రతి ఒక్కరు దేశభక్తి ఉంది భారత్ మాత జయ అంటారు దేశం కోసం పనిచేస్తున్నారు అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు దేశం మీద కుట్ర వేస్తే దాన్ని స్పందించే స్థాయికి ఈరోజు మన యువత లేదు దీని ఎందుకంటే ఈరోజు మన కుటుంబం వచ్చే వరకు పిల్లలను హాస్టల్ వేసి టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ ఒక జాబ్ వరకు ఇస్తుంది కానీ దేశం గురించి మన కుటుంబ వ్యవస్థ నేర్పించలేకపోతుంది ఈరోజు ఆ యువత ఏం చేస్తుందంటే విశ్వ సంస్కృతి నేర్చుకుంటుంది ఆ విశ్వ సంస్కృతి నేర్చుకొని ఒక జాతీయ భావాల గురించి ఈ జాతీయ దేశం కోసం ఈ యొక్క మన భారతదేశం కోసం ఎంతమంది మహాపురుషులు అనేక మంది తానదారాలు చేసారు వీళ్ళ చరిత్ర తెలవదు కానీ ఈ చరిత్ర తెలవకపోవడం వల్ల ఈరోజు యువత తప్పుదారి పోతుంది కుటుంబ వ్యవస్థకి వచ్చే వరకు ఈరోజు ఎక్కడ మన ఉమ్మడి కుటుంబం ఉన్నది అమ్మ నాన్న వదినా తమ్ముడు బాబాయ్ తాత అమ్మమ్మ ఒక వ్యవస్థ ఉండేది కానీ ఈరోజు యువత వచ్చే వరకు యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థ తెలియకపోయింది కాబట్టి దాని వల్ల ఏమంటున్నాడే ఈ యొక్క మత్తు పదార్థాలు కానీ ఆ బానిస అయ్యి అది తల్లిదండ్రులకు ఉపయోగపడకుండ దేశానికి ఉపయోగపడకుండ ఈరోజు యువత తప్పుదారి పోతుంది కాబట్టి నేను ఒకటే ఏం మాట్లాడుతున్నాడే ప్రతి ఒక్క యువత ఈ దేశం కోసం ఎంతమంది తయారు చేశారు మన కుటుంబం నుంచి దేశానికి ఏ ఉపయోగం ఉంది నా ద్వారా దేశానికి ఏ ఉపయోగం ఉందో అది ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని నడుచుకుంటే ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్క దేశం చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమం బాగుంటుంది ఈరోజు యువత ఒకటే చెప్తున్నా ముందుగా మనది అనేది పెట్టి మన అందరిది అనేది ఒక ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈరోజు వెనకట్ల మన మహాపురుషులు బాగా స్వార్థం కోసం ఆలోచించుకోలేదు ఈరోజు భగత్ సింగ్ రాజ్పూర్ సుఖదేవ్ చిత్రపతి శివాజీ స్వామి వివేకానంద అంబేద్కర్ ఇట్లా మహాపురుషులు ఎవరు కూడా వాళ్ళ సొంతంగా ఆలోచించుకోలేదు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఆలోచించుకోలేదు సో దేశం కోసం ఇది మన దేశం మన అందరం ఉండాలి మన అందరం చాలా మంచిగా ఈ దేశం అందరం రైతులు కానీ ఇతర కులాలు కానీ మతాలు కానీ అందరం కలిసి కట్టి ఉండాలి అని చెప్పి ఆ రోజు ఆ మహాపురుషులు మనల్ని మనం చెప్పారు కానీ ఈరోజు ఉన్న దేశం మన దేశంలో ఈ యొక్క దేశభక్తి గురించి తెలియక ఈ మహాపురుషులు చెప్పిన సందేశం తెలియక ఈరోజు తెలియక తప్పుదారి పడుతుంది కాబట్టి యువత కూడా మాట్లాడుతున్నారు మనం చదివేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాట దేశం గురించి ఆచరించే విధంగా మనం ఉండాలి నెక్స్ట్ తల్లిదండ్రులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న మంచి విద్యార్థులకి ఈ భగవద్గీత మన రామాయణం ఈ దోషం ఈ దేశం కోసం ఎవరైతే త్యాగాలు చేసి వాళ్ళ చరిత్ర చెప్తే పిల్లలు కూడా ఆనందంలో జరిగే టైంలో వచ్చే వాళ్ళు మన దేశం ప్రేమ పెరుగుతుంది ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తారని కూడా నేను చెప్తే నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు ఈరోజు భారతదేశం యువత అందరూ కూడా సంతోషపడుతారు ఎందుకంటే ఒక ఛాయమయ్యి ఒక సీఎం అయ్యి సీఎం నుంచి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు అంటే అది అంత ఈజీ కాదు ఈరోజు అది ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఎంత కష్టం చేస్తే ఈరోజు అనేక మంది అనే ఒక నాయకుడు ఎదుగుతున్నట్టే అనేక మంది ఆయన దృష్టి ఉంటుంది అలాంటి దృష్టిని కూడా విజయ సాధించి ముఖ్యమంత్రి నుంచి ప్రధానమంత్రి అయ్యే దాకా దేశ ప్రజలు ఆకర్షిస్తుందంటే అది ఒక పౌరు ఉంది ఈరోజు ఆయన అవ తెలంగాణ దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ ఆకర్షిస్తుంది ఎందుకంటే భారతదేశాన్ని ఎవరు పట్టించుకోపోయేది ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ దేశానికి ప్రధాని అయినాక ఈరోజు భారతదేశానికి కాబట్టి అమెరికా కానీ రష్యా కానీ అందరూ మన ప్రధాని కూర్చుని మన దేశాన్ని కూడా కూర్చుతుంది అంటే ఈరోజు దేశంకి వచ్చే వరకు మన భారతదేశానికి వచ్చే వరకు ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క యువత ప్రధానమంత్రి మొట్టమొదటిసారి రెండోసారి అది భారీ మెజార్టీతో కూడా ఎన్నుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది మాటల పార్టీ ఎందుకంటే గతంలో సీఎం అయినప్పుడు దళితులకు మూడే కార్ భూమి ఇస్తా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తా ఇంకా అనేక పథకాలు చెప్పి కానీ ఏది అమలు చేయలేదు ఈ రెండోసారికి వచ్చే వరకు ఇది నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన పథకాలు ఈరోజు మరుగుదొడ్లు కానీ రేషన్ కి బియ్యం ఇచ్చే పేద అందించే రేషన్ బియ్యం కానీ మున్సిపాలిటీ ఉన్న వీధి లైట్లు కానీ సీసీ రోడ్లు కానీ ఇవన్నీ సెంటర్లో ఉన్నాడు సొమ్ము సొమ్ము మోడీది 
సోదరు కేసీఆర్ ఈ రోజు కేసీఆర్ సోదరు అని చెప్పి ప్రజలు నమ్మించి దొంగ మాటలు చెప్పి ఈ రోజు సీఎం అయ్యారు ఈరోజు బీజేపీ కేసీఆర్ కి బుద్ధి చెప్తానికి బీజేపీ సిద్ధంగా ఉన్నది గతంలో ఎప్పటి నుంచి కూడా బీజేపీ అనేక మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు కానీ ఈరోజు వచ్చే వరకు ప్రజెంట్ ఈరోజు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినా ఈరోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార పార్టీకి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి దాని మెడల్ వచ్చే స్థాయికి ఈరోజు బీజేపీ ఎదిగింది రానున్న రోజు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎదురుస్తుంది ఈ రోజు కేసీఆర్ హిందువుగా బొందుగా అన్నాడు మరి ఆయన సీఎం ఎవరితో సీఎం అయ్యాడు ఒక హిందూ రోజు ఆయన సీఎం అయ్యాడు కానీ ఆయన ఏకత సభలో హిందువుగా బొందుగా అన్నాడు తెలంగాణ ప్రజలు గిప్పించింది ఒకటి బండి సంజయ్ హిందూ టైగర్ కరీంనగర్ అరవింద్ నిజామాబాద్ కిషన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ గిరిజన అందరి కూడా కేసీఆర్ కి నలుగురు ఎంపీలు గిప్పించారు ఎందుకంటే కేవలం హిందువుగా బొందుగా అన్నానికే ఇంకా రానున్న ప్రజలు కూడా తెలంగాణ హిందువులు కూడా కేసీఆర్ బుద్ధి చెప్తాను సిద్ధంగా ఉన్నారు కేసీఆర్ పని కూడా దుకాణ బంద్ అయ్యేదాకా చెప్తున్నారు నేను అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్తులో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించాను అయితే తెలంగాణ ఏబీపీ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైంది దానికంటే ముందు నచ్చింది నేను ఎప్పుడైతే ఏబీపీ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ కోసం తెలంగాణలో కోసం పాత్ర వేసినాను ఏ నుంచి కోదాల నుంచి హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వరకు తెలంగాణ కోసం పాలన నిర్వహించడం జరిగింది దాని తర్వాత అనేక ధర్నాలు అనేక రాష్ట్రాలు కలెక్టర్ ఉండే కానీ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన నాతో పాటు నా ఏపీ నా ఎమ్మెల్యే నా టీ కూడా చాలా యాక్టివ్ ఉండి ఆ రోజు తెలంగాణ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మంచి అందరూ యాక్టివ్ పనిచేసిన అదేవిధంగా ఏబీపీ ఉన్న సభ్యత్వ కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన ఏబీపీ ఉన్నప్పుడు విద్యార్థుల కోసం స్కాలర్షిప్ కోసం ఉద్యమం చేసిన సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ తెలంగాణ తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం కోసం దానికోసం ఉద్యమం చేసిన ఇప్పటికూడా చేస్తున్నాం ఇట్లా ఈ విధంగా ఎవరైతే పేద విద్యార్థులు ఉన్నారో కళాశాల ఫీజు కట్టలేకపోతుండే వాళ్ళ కోసం కొన్ని ఫీజు తక్కువ చేయడం హాస్టల్ విద్యార్థులకి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ముందు నుంచి స్పందించాము ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఏబీపీలో ఉన్నప్పుడు నేను నిర్వహించడం జరిగింది ఎన్నికలు చదివేటప్పుడు ఒక ఎన్నికలు మొత్తం కాశాయ చెడ్డ చేసిన చరిత్ర నాకు ఉన్నది తెలంగాణ సభ్యత్వం అత్యధిక సభ్యత చేసిన చరిత్ర కూడా నాకు ఉన్నది ఏబీ పున్నదే విద్యార్థుల కోసం ఏబీ పున్నది పేద విద్యార్థుల కోసం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న విద్యార్థి నాయకులు కూడా ఏబీపీ వాళ్ళు అనేక ఉద్యమాలు చేశారు అక్రమ ఫీజులు అడ్డుగా కట్టించుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ కళాశాల ఫీజులు అక్రమ అడ్డుగా వేస్తుందని చెప్పి ఈ విధంగా ఏబీపీ ముందు పోరాడుతుంది గతంలో కూడా ఇక్కడ బుక్స్ స్కూల్లో పాఠశాల బుక్స్ కూడా ఎక్కువ రేట్ పెట్టి ఫీజులు ఎక్కువ చేసి ఈ విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పెడుతుంది అని చెప్పి ఏబీపీ ముందు నుంచి పోరాడుతుంది నేను ఉన్నప్పుడు అయితే అన్ని కళాశాలలు ఒకటే రోజు బంద్ చేయడం జరిగింది ఫీజులు అయితే అడ్డగా పెట్టి తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు పెడతారు ఆ కళాశాల మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి అప్పుడు ఉన్న డీఓ కానీ స్కూల్కి సంబంధించి డీఓ కానీ కలెక్టర్ కానీ వినతి పత్రం పెట్టింది అప్పుడు ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులు కొంతమంది చాలా మంది న్యాయం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు దిలీ గారి కార్యక్రమంలో చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ దిలీ గారు సార్ మరి మీరు ఛత్రపతి శివాజీగా వారి ఆచారంతో నిత్యం యువతతో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు కదా మరి మీ అభిమానులు నల్గొండ రాజసింగా మిమ్మల్ని పిలుస్తారని విన్నాం మరి మీ అభిమానులకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ రోజు మన హిందువులపై ఈ దేశంపై అనేక మంది దండయాత్రలు చేశారు దాడులు చేశారు ఈ దాడులు చేసే టైంలో జీజామాత ఛత్రపతి శివాజీ తల్లి ఆ తల్లి ఒకటే కోరుకుంది వీళ్ళకి బుద్ధి చెప్పే ఎవరైతే మన మీద దండయాత్ర చేస్తారో వాళ్ళని ఎదుర్కొనే శక్తి గల భర్త కావాలని చెప్పి శివాజీ తల్లి కోరుకుంది ఈ శివాజీ తల్లి కోరుకున్నప్పుడు వాళ్ళ భర్త వచ్చింది పెళ్లి పెళ్లి జరిగింది వివాహం జరిగినాగా వాళ్ళ భర్త కూడా అక్కడికి పోయి ఒక ఎవరైతే మన భారతదేశం మీద దండయాత్ర చేస్తున్నారో వాళ్ళు అక్కడ సైనికునిగా పనిచేస్తుంది కానీ పెళ్లి విజయభాయ్ చాలా బాధపడ్డది దుర్గామాత కోరుకుని తల్లి నాకు పుట్టబోయే కొడుకు హిందూ సామ్రాజ్యం నిలబెడితే వాటి కొడుకుని శక్తి దయన కలిగి కొడుకుని ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ దుర్గామాతని అమ్మవారిని కోరుకుంటే ఆ రోజు మన ఛత్రపతి శివాజీని 
ఈ దేశానికి మనకి దేవుడు ఇచ్చింది ఆ ఛత్రపతి శివాజీకి చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి అనేక విద్యలు నేర్పింది అనేక యుద్ధ యుద్ధ యుద్ధాలు నేర్పించింది ఈ విధంగా మన మీద ఎన్ని తాళ్ళు దండయాత్రలు చేసిన అన్ని కూడా శివాజీ శివాజీ తల్లి అన్ని నేర్పించడం జరిగింది శివాజీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా తల్లి చెప్పిన మాట ప్రతి ఒక్కరు విని ఈ యొక్క హిందూ సామ్రాజ్యంపై ఎంతోమంది దూర అయితే దండయాత్ర దాడులు చేస్తారో వీళ్ళ వీళ్ళకి తరిమి కొట్టి దేశానికి తరిమి కొట్టి ఈ హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని నిలబెడతానికి ఛత్రపతి శివాజీ ముందుకు వచ్చింది ఆ విధంగా ఛత్రపతి శివాజీ అనేక ముస్లిం కోట్లపై దండయాత్ర వేసి కాషా ధ్వజాన్ని నిలబెట్టడం జరిగింది ఈరోజు మన మహారాష్ట్ర కానీ తెలంగాణ కూడా వచ్చి శ్రీశైలం కూడా వచ్చింది ఛత్రపతి శివాజీ ఓన్లీ హిందూ సామ్రాజ్యం కోసం హిందువులపై దాడులని ఇవన్నీ చూసి ఈ ప్రతి ఒక్క హిందువులకు స్వతంత్రం రావాలి ప్రతి ఒక్క హిందువు ఇంటిపై కాశ్య ధ్వజం ఎగర ఎగరాలని చెప్పి శివాజీ ఆదర్శంగా తీసుకొని రాజాసింగ్ ఈరోజు హిందువులపై దాడులు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఉగ్రవాద దాడులు కానీ హిందువులను ఎవరైతే యాక్టివ్గా పనిచేస్తారో వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి కిడ్నాప్ చేసి కొట్టడం కానీ దేవాలయ రక్షణ కోసం కానీ హిందూ సాంప్రదాయ సంస్కృతి గురించి ఎవరైనా చులకన మాట్లాడినా కానీ అదే విధంగా ఎవరైతే ఆ గోమాత గురించి ఎవరైతే బీ ఫెస్టివల్ లాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టిన కానీ రాజా సింగ్ ముందు నుండి దాన్ని స్పందిస్తుండ్రు కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణలో హిందూ టైగర్ గా రాజా సింగ్ అయిండు ఆయన పాటలో ఈ నల్గొండ నుంచి నాకు చిన్నప్పటి సంఘం నేర్పింది ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషి వ్యక్తి నిర్మాణం ఏ విధంగా నాకైతే నేర్పిందో దాంతో పాటు హిందూ ధర్మం హిందూ సమాజం కోసం పని చేయాలని చెప్పి కూడా ఈరోజు ఆ మార్గదర్శనం వల్ల ఈరోజు నేను ఈ విధంగా నల్గొండ పట్టణంలో పనిచేయడం జరుగుతుంది రాజా సింగ్ ఏదైతే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తుండో ఈరోజు తెలంగాణ మొత్తంలో హిందూ ధర్మం కోసం ముందలు ఉంటుండో ఆ రాజా సింగ్ ఆదర్శంగా తీసుకొని అలాంటి కార్యక్రమాలని నేను నల్గొండలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈరోజు మన ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి ర్యాలీ కానీ మరియు హనుమాన్ జయంతి కానీ దుర్గామాత దీపాల్ దసరా వస్తే ఆర్మీ కోసం ప్రత్యేకంగా ర్యాలీ నిర్వహించడం కానీ ఉగాది కార్యక్రమం కానీ ఇలాంటివి అనేక కార్యక్రమాలు హిందువుల యువతని అందరం కూడా ఏకతాటికి తెచ్చి హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే విధంగా ఈరోజు నేను ఇక్కడ కృషి చేస్తున్న కాబట్టి నన్ను ఇక్కడ రాజా మరో రాజా సింగ్ అని కూడా మన కార్యకర్తలు అంటున్నారు నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా ధర్మం కోసం పనిచేస్తే ఆ ధర్మమే మనకు విజయం ఇస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా హిందూ యువత కానీ ఒకటే మాట చెప్తున్నా మనం ధర్మాన్ని కోసం పనిచేయాలి ఆ ధర్మమే మనకు భవిష్యత్ ఇస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే అధర్మం పోతామో ఆ అధర్మమే మనం నాశనం కోరుకుంటుంది కాబట్టి యువత ఒకటే చెప్తున్నా మన దేశం కోసం మన ధర్మం కోసం మన తల్లిదండ్రుల కోసం పనిచేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు జైలు జీవితం ఎందుకు గడపాల్సి వచ్చిందంటే ఈ రోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న అనేక దాడులు ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పిన మీకు ఏ ఇప్పుడు కళాశాలలో ముస్లిమ్స్ కొంతమంది హిందువుల టార్గెట్ దాడి చేయడం కానీ ఊరు గ్రామాలలో పోయి మత మార్పు చేయడం కానీ ఈ గో గావులను కోసం తీసుకుపోవడం కానీ ఇలాంటి దానికి నేను స్పందిస్తే దాని మీద నా మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి జైలు పంపించడం జరిగింది కానీ ఆ కేసులకు నేను భయపడటం కాదు ఇలాంటివి ఎక్కడ కానీ ధర్మం కోసం ఎవరు వ్యతిరేకంగా పనిచేసి నేను దానికోసం ముందుంటా ఇలాంటి ఎన్ని కేసులు పెట్టినా కానీ నేను భయపడను ఈ విభజన పై నేను ఒకటే మాట్లాడుతున్నా వాటిలో ఎంత పెరుగుతుంటే అభివృద్ధి కూడా అంత మంచిగా జరుగుతుంది కానీ ఇది ఇష్టాచారంగా విభజన చేశారు కానీ ఇక్కడ నల్గొండ అన్ని పార్టీలు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు గత పోయిన పోయిన సారి గెలిచిన అధికార పార్టీ కౌన్సిలర్ దుర్నపోతు మీద వర్షం పడ్డట్టే వరించారు నిమ్మక్కు నేరెత్తినట్టే ఎందుకంటే ఈరోజు కేంద్రం నుంచి అనేక నిధులు వస్తున్నాయి నల్గొండ మున్సిపాలిటీకి కానీ ఇక్కడ అభివృద్ధి చేసేసానికి వీళ్ళ చేతన కాలే ఈరోజు పైన గవర్నమెంట్ ఉంది వీళ్ళు ఎంతసేపు వీళ్ళు ఇల్లు వీళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవడం తప్ప కాంట్రాక్ట్ వర్క్ పట్టించుకోవడం తప్ప వాటిలో ఉన్న ప్రజల సమస్యల గురించి పట్టించుకునే శక్తి వీళ్ళ కాలు లేదు ఈసారి నల్గొండ ప్రజలందరూ కూడా పోయిన ఐదు సంవత్సరాల డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ నల్ల 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 సమస్య కానీ నీళ్ళ సమస్య కానీ వీధి పాల సమస్య కానీ ఇంకా వాటిలో అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి 
ఈ అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి ఏ స్పందించకపోవడం వల్ల ప్రజలు కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ బుద్ధి చెప్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి నల్గొండ మున్సిపాలిటీ వార్డులను నలభై ఎనిమిది వార్డులుగా డివైడ్ చేశారు కదా మరి అధికార పార్టీ నాయకులు తమకు ఇష్టానుసారంగా విభజించారని కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు మరి దాని పట్ల మీరు ఏమంటారు అది నిజమేనా అది వాస్తవానికి నిజమే ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇక్కడ కమిషనర్ అంటే ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి అందరిని సమానంగా అన్ని వాళ్ళు సమానంగా చూసే విధంగా ఇక్కడ కమిషనర్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నతాధికారులు కానీ ఉన్నది కానీ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న కమిషనరు ఒక టిఆర్ఎస్ కనుగొప్పుకున్న కార్యకర్త లాగా కంచల గోపాల్ రెడ్డి ఇంట్లో కూర్చొని ఈ వా ఈ వార్డులని విభజన చేసింది వాళ్ళ ఇష్టాసారంగా ఎవరైతే ఆ రిజర్వేషన్ అనుకూలంగా వచ్చేటట్టు ఆ వార్డులో ఏవైతే వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉన్నట్టు ఎవరైతే చైర్మన్ చేయాలనుకుంటున్నాడో వాళ్ళని వాళ్ళ కోసం ఈ అన్నిటి కూడా కంచల గోపాల్ రెడ్డి మన నల్గొండ ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో కూర్చొని ఈ అన్ని విభజన చేయడం జరిగింది కమిషనర్ కి అనేక సార్లు మేము వినతి పత్రం కానీ సార్ స్పందించని చెప్తే కూడా కమిషనర్ ఒకటే ఆయన టిఆర్ఎస్ నాయకుడు ఏ విధంగా మాట్లాడి ఉంటుందో ఆయన టిఆర్ఎస్ నాయకుడు లాగా వ్యవహరిస్తుండు కలెక్టర్ గారు కూడా అనేక సార్లు వినతి పత్రం ఇచ్చిన కలెక్టర్ గారు దీన్ని స్పందిస్తారని మాకు నమ్మకం ఉన్నది మేము ఒకటే చెప్తున్నాం నల్గొండ ఉన్న వార్డులలో బీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ లో మేము బీజేపీ నుంచి నలభై ఎనిమిది వార్డులో పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ సిద్ధంగా ఉన్నాగా ఇప్పుడు వార్డ్ సమస్య గురించి ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉంది మా పార్టీలా ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలాగా మాకు అధిక కాంట్రాక్ట్ వర్క్ల కోసం భారత లేకుంటే వేరే పార్టీలు మారే కార్యకర్తలు మా దాంట్లో లేరు ఎవరైనా సిద్ధాంతం కోసం ప్రాణం ఇస్తాను కానీ సిద్ధంగా ఉంటాం ప్రాణం తీసాను కానీ సిద్ధంగా ఉంటాం సిద్ధాంతం కోసం ఇలాంటి సమస్య వార్డ్ సమస్యలకు వచ్చే వరకు వార్డులో ఉన్న ప్రజల కోసం మేము కూడా ఎంతవరకు ముందు బాధ్యతగా ఒక సేవకుడుగా మేము పనిచేస్తాం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ నలభై ఎనిమిది వార్డుల్లో మా బీజేపీ నాయకులను ఎన్నుకొని గెలిపిస్తే మున్సిపల్ చైర్మన్ బీజేపీ అయితే వార్డులో ఉన్న సమస్యలు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ నీటి సమస్య కానీ నెక్స్ట్ వీధి దీపాలకు సంబంధించిన కానీ ఈ మున్సిపాలిటీ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ల కోసం కానీ మేము ఏదైనా సరే మేము ముందర ఉండి మేము ఒక ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేసి వార్డ్ ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఆ సర్టిఫికేట్ ఒక రెండు మూడు రోజులు వచ్చేటట్టు మేము దానికి ముందర ఉంటాం నెక్స్ట్ వార్డ్ సమస్యల గురించి వార్డులో ఏవైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఉంటాయో ఆ వార్డులో ఉన్న పెద్ద మనుషులని కూసబెట్టి ఈ వార్డు ఏ విధంగా మన వార్డు ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలో వాళ్ళ సలహా తీసుకొని వార్డులు అభివృద్ధి చేసానికి మేము మా బీజేపీ నాయకులు అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈరోజు నలభై నుంచి నల్గొండ మున్సిపాలిటీ నలభై నుంచి నలభై ఎనిమిది వార్డు విభజన జరిగింది ఈ నలభై ఎనిమిది వార్డు మా రాధాసారథి నూకల్ నరసింహ రెడ్డి అన్నగారు నలభై ఎనిమిది వార్డులో యువతకు అవకాశం ఇస్తుంది ఈ అవకాశం ఇచ్చి నాకు వచ్చే వరకు మేము బాధ్యతల కోసం బాధ్యతల కోసం పనిచేస్తున్నాం కాదు మాకు బాధ్యత ఉన్నా లేకున్నా ప్రజల కోసం మేము ముందర ఉంటాం ప్రజలకు సేవ చేస్తానికి ముందర ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ లో నాకు మా నూకల్ నరసింహరెడ్డి గారు జిల్లా అధ్యక్షులు అవకాశం ఇస్తే ఇరవై నాలుగు వారి నుంచి కౌన్సిలర్ గా పోటీ చేద్దామని సిద్ధంగా ఉన్నా అదే విధంగా ఈ యొక్క ఏ విధంగా అయితే ఈరోజు బండి సంజయ్ గారి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తారు అదే విధంగా ఇక్కడ నల్గొండలో కూడా మా యొక్క వార్డుకు వచ్చే వరకు నేను అభివృద్ధి చేస్తానికి ముందర ఉంటా గతంలో ఉన్న మున్సిపాలిటీ కౌన్సిలర్ ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయలేదు కాబట్టి ఆయన బుద్ధి చెప్తానికి ఒక మా వార్డు ప్రజలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ టిఆర్ఎస్ పార్టీకి వచ్చే వరకు మా టిఆర్ఎస్ పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ మా వార్డులో గాలేదు దాని గాలి లేదు కాబట్టి దాని గురించి మేము పట్టించుకోము పట్టించుకోం ఈ యొక్క నలభై ఎనిమిది వార్డులో బీజేపీ గెలిపించుకుంటాం నల్గొండ మున్సిపాలిటీ గడ్డ మీద కాశ్య జెండా రెపరెపల ఆడేటట్టు మేము అందరం కూడా యువతతో కలిసి ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీ గడ్డ మీద కాశ్య జెండా ధ్వజం ఎగరేస్తాం ఇది నిత్యం ప్రజలుంటూ దేశ పరిరక్షణ ధ్యేయంగా హిందూ ధర్మాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తూ కాషాయపు జెండా ఈ దేశానికి రక్ష అంటూ భారతీయ జనతా పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ విద్యార్థి విద్య గ్రామాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్న దిలీర రాకి తనకు రాజకీయంగా అవకాశం ఇస్తే ప్రస్తుతం మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో పోటీకి సై అంటున్న వంగుని రాకి ఆయనకు మరిన్ని విజయాలు చేకూరాలని సత్యరీస్ కోరుకుంటుంది మరో రిలీడర్ కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ సత్యరీస్ జనం కోసం జాగృతి కోసం మన ఛానల్ సత్యరీస్ ఛానల్